تظاهرات گسترده در سراسر جهان در محکومیت نسل کشی هزاره ها و در دفاع و حمایت از مردم افغانستان و دختران و مردان این سرزمین سلام بر شما مخاطبان گرامی بیننده و شنونده سنترال افغانستان هستین امروز 8 اکتبر هست امروز در سراسر دنیا حداقل در بیش از 50 کشور دنیا تظاهرات گسترده شکل گرفته است و اکنون شما هم بننده گوشه از تظاهرات شهروندان افغانستان و شماری از خارجه ها در شهر روم ایتالیا هستید امروز در ایتالیا دو تظاهرات برگزار شده است یکی در شهر تورین و دیگر اینجا در روم ایتالیا تظاهرات ها صبح امروز به وقت سیدنی در استرالیا آغاز شد و تقریبا در بریزبن استرالیا بعدا در نیوزلند و در کشورهای اروپایی و آسیایی هم به تقریبا شاهد آن بودیم و اکنون هم شما بیننده و شنونده گوشه از این تظاهرات در شهر روم ایتالیا هستیم که گوشه های از آن را با شما شریک خواهیم کرد و همچنان صحبت های شرکت کنندگان را برای شما نشر خواهیم کرد روم ایتالیا تظاهرات مردم افغانستان مردم ایتالیا و مرد انسان هایی از کشورهای مختلف که از شهرهای مختلف ایتالیا جمع شدند تا در تظاهرات استاب هزار جنساید شرکت کنند این تظاهرات صحبت از دادخواهی در مورد جنسایدی که فعلا در افغانستان در حال اتفاق است برای مردم هزار صحبت می کنند و همه مردمی که جمع شدند می دانند که جنوساید یک جرم بین المللی شناخته شده است و تلاش دارند و تقاضا دارند از دولت ایتالیا و انترنشنل کمیونیتی تا این جنوساید در افغانستان به رسمیت بشناسند و تمام راه ها و فعالیت های مناسبی ده که برای حفاظت از مردم هزاره در افغانستان هست به روی دست دیگه Buongiorno a tutti, siamo a Roma, piazza Santi Apostoli, qui ci siamo radunati oggi per chiedere al mondo intero di mettere fine al genocidio del popolo Azara, questa minoranza etno-religiosa discriminata da sempre in tutto il, tutta la storia dell'Afghanistan, discriminata, vittima del, del genocidio e vogliamo dire a tutto il mondo, alle autorità italiane, alle istituzioni internazionali di mettere fine a questo genocidio in corso contro questa popolazione. در شهر روم مثل اکثر شهرهای دیگر جهان هم زنان شرکت کردند، هم مردان، هم افغانستانی ها و هم خارجه ها. در تظاهرات شهر روم هم شماری از شهروندان ایتالیا و برخی کشورهای دیگر شرکت کردند. حتی زنان و مردان پیر و کوهنسال نیز در اینجا شرکت کردند و شعارهای استراب هزار جنوساید را در دست دارند. هرچند که اکثر شرکت کنندگان این تظاهرات و راه پیمایی هزاره ها هستند اما در بین هزاره ها و خارجه ها اقوام غیر از هزاره مثل تاجیک ها و پشتون ها و اقوام دیگر را هم در اینجا میبینیم و شعاره های استاب هزاره جنوساید در دستشان هستند و این حرکت ها به باور شهروندان کشور بیشتر از گذشته ما را با همدیگر نزدیک میکند و باعث وحدت و همدلی میان اقوام افغانستان خواهد شد بسم الله الرحمن الرحیم حالا ما دیدیم که تقریبا دو ماه میشه که ما آمدیم به ایتالیا زندگی میکنیم. قسم که شما شاهد هستیم حضور ما امروز در اینجا هم در این اعتراض مدنی ما اعتراض مردم افغانستان برای توقف نسل کشی هزاره ها برای توقف کشتار او اطفال محصوب مظلوم بیگنایی که به سنف هستند به درس هستند برای توقف کشتار از اونها برای توقف جنایت بشری برای توقف نسل کشی هزاره ها هموطن ما همجان ما امروز ما به خاطر اعتراض این رابطه آمدیم به این جنگ پیوستیم به اعتراض برگزار کردیم ما فکر میکنم ما تنها که کل دنیای فکر داره که هیچ گاه به نسل کشی قوم قوم دیگه یا گروه کسانی که این جنایت را انجام میده با موفقیت نمیرسه کشتار هزاره ها هیچ موفقیت را به بار نمی آورد جز ای که تو به جنایت شریک شوی سیستو اسپاپ هزاره جنساید While condemning the continuing systematic and deliberate attacks on Hazara, in particular the attack at Khan Education Center in Kabul that resulted in 56 deaths and 115 injuries, 
on 13 September 2022. We gather in solidarity with the Hazara who are subjected to genocide in Afghanistan. We urge, one, the UA and the broader international community must recognize the nature of the systematic attacks against the Hazara in Afghanistan. This fulfills the definition elements of genocide. Number two, UA, the UA and the European Union must initiate deliberation with members of the Hazara people on practical actions for the protection of the Hazara in Afghanistan, including an internationally assisted, supported and monitored protection mechanism. Number three, the International Criminal Court must open a case on the atrocities faced by the Hazara people and should begin investigation on genocide and crimes against humanity. Number four, all refugee resettling countries to consider the inter intersexual discrimination and multiple reasons for the persecution that Hazara are facing. We call on We call on these countries to prioritize the Hazara in their resettlement schemes due to the urgently and earnestly needed protection for the members of these communities. We are in refugee camps who are in refugee camps or are fleeing Afghanistan to third countries. The current state of systematic attacks on Hazara fulfill elements of the definition of genocide. These attacks have been spe specifically targeting Hazaras across Afghanistan and in all aspects of their public lives. The Hazara have long faced relentless systematic violence based on membership in an ethnic and slave group. According to a recent study, the Hazara of, of Afghanistan have endured nearly 300 attacks since 2002. These attacks, however, have a long history. Under the Taliban regime in the late 19th century, Hazara faced at least nine cases of massacres. In one instance, the Taliban massacred over 2,000 Hazaras in Mazar Sharif, according to Human Rights Watch. Although other sources have recorded the number of victims in this single instance with over 15,000. Over a century ago, in the 1890th century, the Hazaras faced genocide Massacres, mass slavery, and mass depopulation, separation of their socio political organization. The Taliban targeted the Hazaras during the insurgency under the former republic since 2015. The Islamic State Khorasan has claimed responsibility for some of the targeted attacks against the Hazaras. Today, none of the crimes carried out against Hazara have been investigated. None of the, none of the perpetrators have been held accountable and no action toward justice and compensation for victims and families have been pursued. Now, as a de facto authority in Afghanistan, the Taliban have failed to provide protection. The Taliban have also forcibly displaced thousands of Hazara from their native and ancestral lands across the country, including Daikundi, Helmand, Kabul, Mazar Sharif, and Orzan. These attacks in other fields amount to the crime of genocide and fulfill the elements described in Article 2 of the Genocide Convention of 1948. 
these have linked international organizations like the U.S. The U.S. Holocaust Memorial Museum and Genocide was to raise the alarm about the Hazara genocide. While the honor the victim of widespread violence in Afghanistan from all ethnic groups, the Hazaras face such <laughs> systematic attacks merely based on ethnicity and faith. And because Hazara is strongly and openly adhered to human rights, especially women's rights, freedom of speech and education. Since against 2021, genocidal attacks against the Hazara have increased significantly, with an emerging pattern of targeting Hazara youth. These systematic attacks have made it difficult for the Hazara people to exist, as Hazara are attacked in education centers, places of worship, hospitals, sporting facilities, public gatherings, highways, wedding halls, and schools. Therefore, we believe that the Hazara are enduring a continuing genocide in Afghanistan. Hence, at the age, the Hazara people call for immediate preventative protection measures from the UA, the U.S. and the European Union to ensure protection against the ongoing genocide on the Hazaras in Afghanistan. There must also be an independent investigation for accountability and compensation of poor victims. که باور می کند در باغ ما داغ سنابر را که باور می کند افتادن سر به تنابر را کاج ها را یکی یکی بر می دارند و ما خاموشی اونها چه بی هدف هدر می روند سال هاست که ما را به جرم هزاره بودن قتل آن می کند قومی که همیشه دنبال آرامش، سون، کسب علم و معرفت می دارند همانطور که دختران کاج ما یک صدا سوگن یاد کردند به عنوان که به عنوان فردی از نسل جدید از نسل آگاه و نسل سوخته از زیر بارود و توفنگ و به خود و به تمام همراهانم قول می دهم که در برابر تمام ناملایمات زندگی تسلیم نشده و برای یک جامعه خوشا و مختبر و آزاد و آگاه بیش از هر کسی تلاش کنم ادامه دارد راه دختران سرزمینم و سبز باد سنوبت های ما تشکر از دوستای عزیز مسئله ها مشتاق هستم یکی از آنهای هزاری که امروز سعی کردیم در این تظاهرات اشتراک بکنیم تظاهرات که سر تا سریست در سر تا دنیا امیال همه ما در 91 شهر دنیا امیال دوستای ما هماهنگ شده و سعی کردن برای استوب هزار جنوسای صدای خور بلند کنند یک پارزاری که همه اقوام افغانستان نه تنها مردم هزاره را و شور آورده و حرکت آورده و همگی دارن یک صدا میگن که استوک هزاره جمسایی و ای واقعا من جای خوشحالی است که ای اولین شاید حرکت پرشوری باشه که مدت های بعد از مدت های زیادی بین مردم و یک بارگی و خود جوش ای حرکت انجام شد و همگی برای از مردم هزاره دارن صدا بلند و متاسفانه ما و شما حادثه جمعه قبلی را که ما شاهد بودیم در محسیسی آموزشی کاج و چی وضعیت دخترهای ما و چای ما متاسفانه جان شیرینشان از دست دادن و این حادثه روی روح و روان تمام مرد آورد تأثیر بسیار زیادی داشت و یک حرکت بسیار قوی را به وجود آورد و امروز ما همه سعی میکنیم صدای خود بلند بکنیم و صدای ما به تمام دولت مردم و به کسایی که واقعا تصمیم گیرنده هستند در قسمت به رسمت شناخته شدن نسل کوشی هزاره صحبت میکنیم فریاد بزنیم انشالله که این نتیجه میگیره و مطمئن است به ایری کارزار به همیشه شکل ادامه پیدا بکنه میشه که برای به رسمت شناخته شدن نسل کوشی مردم هزاره حرکت بزرگی انجام شود انشالله به خود توفیق است شکر Fino a quando non ci sarà continueremo a stare qui, ci sarà una giustizia per tutto ciò che questi decenni, altro che molto più sempre, è rara ed è rara da non sappiamo. E Amnesty International fino a quel momento sarà sempre accanto a noi, impegni una promessa che vi facciamo ogni volta e secco di doverla fare anche in questa occasione. Vi ringrazio molto.
امروز به خاطر دفاع از حقوق زنان و مردان و اطفال هزاره به خیابان ها آمدیم تا با این درد مشترکی که همه ما مردم هزاره و تشیع داریم هم صدا شدیم و بتوانیم حتی اقل کوچکترین دردی را از مردم خود دوام بدیم همه جان آزاد است و بیس سال میشه در اتبیاز رو میگیم یکی از دوستایی که همین برنامه تظاهر را تنگروس هم برنامه ریزی کردن خودیم رئیسی انجبانی نوروس هست و با دوستایی دیگر هم با هنگی کردیم تا همین برنامه امروز در درگو پیش ببریم و امروز هم را خمیقی خود میشه خودی تان می کنید در تقریبا بیش از لنبت شهر دنیا تظاهرات برگزار شده و این که تقریبا پینجا و سی کشور هست و دمی پنج کاره این روز ما درون هستیم در با دوستای افغانستانی و دوستای تانیایی خبر می گوه در باره جلسای دی هزاره صحبت میکنیم و گوشی شما این است که کشورهای غربی سازمان مینل کشور ایتالیا پارلمان ایتالیا همی جوری نسایت هزاره را بر اصلیت بیشناسد Purtroppo l'ultimo attentato è successo il 30 settembre in un centro educativo Kaj ad Ashtabarchi a Kabul in Afghanistan. Fino ora purtroppo sono morte, sono state uccise 60 ragazzine perché la maggioranza erano le ragazzine che frequentavano quel corso che il giorno dopo dovevano partecipare all'esame da missione all'università. Vorrei iniziare, ma innanzitutto chiamerei Riccardo Nuri, che è il portavoce di Amnesty International.